Estamos todos conectados, unidos por una tela invisible e infinita en su potencial, pero frágil en su estructura y aún así estamos conectados. Somos recipientes vacíos listos para ser llenados con una vasta variedad de pensamientos y creencias, una gran colección de recuerdos y experiencias desordenadas. ¿Puedo ser yo sin ti? ¿Puedes tú ser tú? Y si esa tela invisible que nos une se quebrara, ¿entonces qué? ¿Qué sería de millones de almas solitarias? y desconectadas. Ahí es donde radica el mayor desafío de nuestras vidas. Descubrir, conectar, resistir. Cuando nuestros corazones sean puros y nuestros pensamientos sanen, seremos realmente capaces de reparar nuestro frágil mundo y crear un universo de infinitas posibilidades. Y mis posibilidades aquel día eran las de cruzar el gran cañón de Chicamocha y llegar vivo a Barichara, probablemente el pueblo más bonito de Colombia. El caminito se va, se va por ahí no vuelve El caminito se va, se va por ahí no vuelve El que se regrese a ver, se lo llevará la muerte El que se regrese a ver, se lo llevará la muerte Voy a contarle a mis nietos todo lo que he caminado Voy a contarle a mis nietos todo lo que he caminado Cañón de Chicamocha, muy entusiasmado, es un cañón muy grande, hay muchos cactus y 40 grados de temperatura que me están quitando las ganas de vivir. Podría decir, estamos en el cañón de Chicamocha y no, la verdad es que me encuentro medio enfermo, estoy reventado de los últimos días de ruta, casi sin voz. Y lo que quiero es acostarme. No, quiero un helado. Me da igual que esté mal de la garganta, quiero un helado. El caminito se va, se va por ahí no vuelve. El caminito se va, se va por ahí no vuelve. Y el que se regresa a ver, se lo llevará la muerte. Y el que se regresa a ver, se lo llevará la muerte. Con una longitud de 227 kilómetros, una profundidad de 1.200 metros y cubriendo más de 108.000 hectáreas, el Cañón de Chicamocha es uno de los más grandes del mundo y se formó hace 46 millones de años como resultado de la erosión del mismo río que le da nombre. Toda esta región andina, sobre todo la parte de Perú, Ecuador y Colombia, ha encontrado paisajes muy similares, que son pues el que veis, pero con una gran diferencia, y es que en cada lugar es diferente. Tía, sí, menuda redundancia, chaval. Dios mío, Agustín, has nacido para expresarte en vídeo, hijo. Es bonito, ¿verdad? Es precioso. Preciosos son los 40 grados que hacen aquí con el traje este, por Dios. Lo que más me gusta son los cactus. Esto, mira, es los abuelos. ¡Abuelo! Este es el calvario, pero que todos somos barrio. Este es el calvario, pero que todos somos barrio. Este es el calvario, pero que todos somos barrio. Este es el calvario, pero que todos somos barrio. Este es el calvario, pero que... Considerablemente exhausto tras estar cinco días seguidos haciendo rutas de siete o nueve horas, fue anocheciendo mientras en el camino seguía viendo hileras de emigrantes venezolanos yendo a pie hacia un destino incierto. Tanta era la gente que veía y tan frecuentemente que, por horrible que suene, el ojo acaba por percibirlo como parte del paisaje. Y ahí es donde sentí que la conciencia tenía que entrar de nuevo para evitar que se acostumbrase y procurar, en cambio, tener la mirada bien abierta, bien despierta, para no perder noción ni perspectiva de las realidades del mundo. Pues sí que todavía está que anochezca, mañana y pasado y la semana que viene y el mes que viene y el año que viene, probablemente. Después de unas cuantas reflexiones y ya cerca a Barichara, Colombia volvió a dejarme uno de esos regalitos por sorpresa que tan bien hacen al espíritu motovideo aventurero. Nunca creí poder llegar a conocerte. Incluso anoche vi el capítulo donde modificaba la moto en Perú. 
en Perú era así que voy muy atrasado. Y que estaba escuchando música y, no te, y, y de repente empiezo a escuchar un grito. Y digo, Ajá. ¿será de la canción o será de, de alguien que me está llamando? Bueno, tío, que tengas buena ruta. Ay, pero qué. Ay, pero qué. Ay, pero qué. Fundada en 1705 y con unos 8.000 habitantes, Barichara toma su nombre en la lengua de los indígenas Wane que poblaban la zona, en la que literalmente se traduce como lugar para el descanso. Y así fue. Barichara no solo me ofreció el remanso de paz que buscaba, sino que su sencillez me sorprendió profundamente. Al contrario que Villa de Leiva, Guatapé y otros municipios sobre explotados, Barichara combina la recepción de turismo con la preservación de su espíritu, lo cual le da el grado de autenticidad que mi cardio paladar requiere para que me sienta cómodo cuando visito asentamientos humanos. En mi opinión, de poco vale tener un pueblo con paredes bonitas si sus habitantes olvidaron la esencia de sus raíces y la verdad de sus ancestros. Lo cual me recuerda que, ya se trate de un pueblo, de un viaje o de una relación, hay que procurar que la experiencia sea pura y no la imitación de una imitación de una imitación. Y qué suerte la mía, porque Barichara estaba lleno de verdad y de pureza. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, Quienes seguís Soy Tribu ya conocéis mi debilidad por entrevistar personajes apenas conocidos en su propio entorno. Pues bien, una noche tomando una cerveza en la plaza, alguien me dijo que tenía que visitar a Antonio, el mítico sepulturero del pueblo. Y como soy consciente tanto de mi condición de común mortal como de curioso e intrépido, dicho y hecho, para el cementerio que me fui. Las estrellas que me di. La eterna sabiduría ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto, don Antonio? ¿De estar aquí? 53 años 34 años haciendo sepultura Y de ahí en adelante me dediqué a limpiar tumbas Y a arreglar la tienda ¿Y por qué limpia las tumbas? Los familiares matan a, a limpiarlas <coughs> para que queden limpias. Con el sombrero bien calzado y un puro colgado permanentemente de la boca, me preguntaba qué pensaría de la vida alguien que se ha pasado la suya enterrando gente. ¿Qué opina usted sobre la muerte? Si me toca es que me hable durito y yo no digo nada casi. <risa> ¿Qué opinas sobre la muerte? Ah, sobre la muerte, pues que es el caminito que nos toca a todos. Tarde, temprano, aquí llegamos a, 
campo santo. Y es que este campo santo no era un campo santo cualquiera. El cementerio de Barichara se caracteriza por la maestría en tallar piedra de algunos artistas del pueblo, siendo tradición esculpir tumbas con objetos relacionados a la labor de la persona en vida. Marineros, albañiles, pastores, futbolistas, escritores o simplemente personas que siempre iban con sombrero se daban cita al final de su existencia bajo esta tierra sagrada. Don Antonio, el día que yo me muera me tendrán que poner una motocicleta en mi tumba. <risa> Y una cámara de vídeo. Con su oficio, y el suyo era uno muy particular. ¿Cuántos años tiene ahora? 83. ¿Y viene todos los días? Todos los días, hasta el domingo cuando toca que regar, me vengo de medio para abajo con el agua, me pongo a regar, no descanso ni el día fiesta. Me da lástima con... con... Con el jardín, eso se, ahorita por lo menos se está quemando todas las gramas y todo, porque el agua es muy poca y, y el sol es muy bravo, está muchísimo, calienta demasiado. ¿A cuánta gente ha enterrado? Unos 2000, más o menos unos 34 años, yo creo. ¿Alguna vez ha visto algún espíritu? No, yo, eso de la gente mucha me pregunta, pregunta, no lo asustan, y asustan los vivos, los muertos no, si mi Dios... Me consiguiera 100 años, sería feliz, más feliz de lo que soy, porque yo sí deseo que la persona dure, dure muchos años y todo, y que sean felices y todo, que como yo me siento feliz. Toda la vida me colocaron como referente a grandes académicos, gente estudiada y de éxito. Sin embargo, pronto tuve la inmensa suerte de percatarme de que el conocimiento que yo busco no se encuentra en libros ni manuales, en discursos opulentos ni en exhibiciones retóricas. No. El conocimiento que yo busco está en personas con sólido fondo humano, personas en las que la maravilla de nuestra especie se encuentra a flor de piel manifestándose con una simpleza implacable. Ese es el corazón y razón de ser de mi proyecto. Por eso, aconsejo a quien viaje que se acerque a ellos, que cuando lleguen a un lugar pregunten, se interesen y traten de compartir un rato con personajes como estos. Y que observen, pues hay mucho que aprender, bastante más de lo que pudiera parecer a simple vista. Yo les aseguro que con el pasar del tiempo, esos encuentros, esos intercambios, serán los que más recuerden del viaje, pues es conditio sine qua non de los verdaderos. Barichara, para mí, es el pueblo más bonito de Colombia. Y en este y en cualquier otro siempre hay personas interesantes que conocer. En cualquier calle, en cualquier esquina, nada más hay que preguntar por ellos y buscarlos. Como decía aquel cartel, no guardes nada para una ocasión especial. Vivir es una ocasión especial. Vivir es un arte, decía mi abuelo Arturo. Un arte que, como aquellas tumbas, puede ser tallado como nosotros queramos. Abuelo, abuelo.